Bueno, volvimos, Diego, eh, teníamos una respuesta pendiente que era, la pregunta era, eh, ¿qué pasó con la pandemia y tu emprendimiento? ¿Cómo se llevaron, digamos? ¿Si te benefició? ¿Si te perjudicó? ¿Tuviste que rever, rever algo del mismo? Eh, o, ¿O siguió todo igual? Bien. Eh, bueno, eh, apenas arrancó la pandemia, eh, creo que como todos nos sorprendió muchísimo. Eh, en cuanto a los procesos, no, no me había afectado. En cuanto a la, al modo de, de publicitar o trabajar, tampoco. Lo que sí me sensibilizó fue eh, el tema de, de querer colaborar con algo. Y el año pasado eh, hubo una, inici una iniciativa de, de los emprendedores de 3D, donde nos unimos todos, creo que fueron muchos, eh, donde todos empezamos a donar eh, vinchas para, como protección facial para los médicos o gente que estuviese expuesto en la, en la primera línea de juego, digamos, de, para atacar al COVID. Eh, y tuvimos una iniciativa con unos chicos que nos contactó la, la municipalidad y bueno, pudimos donar entre todos, ellos nos donaron a nosotros material para poder imprimir y nosotros dedicamos creo que todo el esfuerzo y todo el tiempo a, a producir máscaras y, y digamos la donación de, de tiempo porque a veces sale mal, no todo es perfecto que pones algo y sale eh, es estar ahí mirando que todo se cumpla, se, se, se haga todo como corresponde hacer un mínimo, una mínima prueba como para, para ver que el proceso está funcionando y llegamos a donar, creo que por, por cada uno, entre 300 y 400 eh, vinchas. Obviamente en la municipalidad y la gente de ahí también eh, continuó con el proceso, colocando la, la, los protectores plásticos transparentes, eh, o vinchas de goma, e hicimos varios diseños, y la parte donde más nos, nos, nos movió, nos afectó o involucró la pandemia, creo que en el caso de los emprendedores 3D eh, fue por ese lado. Eh, tratar de, de, de dejar un granito de arena como para, para que todos eh, colaboremos, claro. digamos. ¿no? Eh, y esto que, bueno, nada, en un momento te había hablado de las máscaras, pero las máscaras no, no, no son aptas para, para esto, y yo nunca fabriqué máscaras para, para, para taparse la boca, porque no, no se ríen. Eh, me han preguntado si... Y no, dije, contesté que no, de hecho no, no las recomendaba. Y después te repetía, en cuanto al proceso de fabricación, venta o algo, no, no cambió nada porque estos materiales son, digamos, no, no había forma de trabajarlo de otra forma más que acá en casa, refugiados, y no, no, no modificó en nada. Buenísimo, bueno, bien, y bien que se pudo aportar o ayudar algo por ahí a, a, a la situación que estamos viviendo actualmente, ¿no? Eh, yo te iba a preguntar algo respecto al premio, si, si impactó en tu emprendimiento también de alguna manera, ¿no? Si, si tuviste más llegadas, si la gente que, hay gente que no te conocía, que te conoció gracias al premio. Eh, mira sí tuve un poco más de... de... De, de allegada, sí. Eh, en cuanto a los pedidos y, y cantidad de trabajo, no, porque bueno, eso depende mucho de, del gusto de la persona, la posibilidad económica de por ahí comprar algo. Y digamos, quizás llegué más público, pero no, no creció demasiado el trabajo. Eh, sí, en eh, la cantidad de seguidores y gente que te apoya, en ese sentido, sí, sí, noté que hubo un poco más de participación. Eh, en ese sentido eh, estoy súper agradecido pero bueno, eh, en cuanto al reconocimiento eso, la verdad es que es muy lindo eh, ver que, que la gente a pesar de que puede ser que no te compre eh, le guste lo que haces eh, así como por ahí uno puede llegarle a darle like a una página de algo que no necesariamente uno compre o consuma, simplemente para apoyar y estar, está, está bueno así que sí, sí, sí sirvió hubo, hubo trascendencia pero a nivel de trabajo, bueno, no, pues, se mantuvo, se mantuvo. Bueno, vos viste la experiencia en virtual, que fue nueva para todos. Eh, yo la viví presencial y también es como bastante eh, lindo 
todo el, aparte de toda la gente de la provincia que se une, que, que se une por... Ustedes tuvieron una reunión, aunque sea virtual, sobre los de tu, de tu rubro, de tu categoría. Eh, tuvimos, eh, creo que sí, eh, ahora no recuerdo bien, tuvimos varias y... Y creo que en una hubo, hubo varias gente de, de emprendedores 3D. No me, ¿Sabes qué? Ahora que de verdad en serio una mano en el corazón no recuerdo bien. Eh, no me acuerdo si otro chico hacía algo parecido. Eh, pero no, no exactamente a lo mío. Creo que usaba máquinas 3D, pero, pero para otro tipo de, de cosas. Eh, me parece. No, no recuerdo bien. Es más, lo estoy mezclando también mentalmente con el tema de la cuando arrancó la pandemia con el grupo este que se armó de, de colaboradores. Pero puede ser que haya un chico que, que esté en esto. Sí, me parece que sí. Porque, digamos, eso es lo enriquecedor, como que se va pasando. Vos contabas que vos... Sí, Sol, sí. ¿Cómo por ahí? Perdón, perdón. Eh, sos papá, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lidias con la paternidad y el emprendimiento? No debe ser fácil. Yo, yo lo digo como madre, también en mi casa. No. <risa> tengo todo arriba todo para, eh, Mido la, la, claro. la estatura de los chicos Extiendo eh, el brazo y digo, a ver, hasta acá Los estantes de acá para arriba Sí, tengo todo guardado Los chicos, bueno, tengo una beba de Que va a cumplir un año el mes que viene Que ya está aprendiendo a caminar Y ya tengo que empezar a mover las cosas al lugar Y encima le llama y, la atención los colores está... Las cosas sí, brillantes Sí, 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 sí. No, no, eso, eso ya por suerte, ya con el anterior Ya tuve la experiencia de, de resguardarlo Pero... Mi nene es, es, es muy cuida de lo que yo hago y, y entiende bien que es el trabajo de papá y que eh, le gusta, viene, me pregunta. Yo trato a veces de, 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 no de meterlo un poco en esto, pero me refiero que trato de explicarle, está aprendiendo a leer, está aprendiendo a escribir, entonces le, le enseño las letras ahí, las cosas en la compu, o les, me dice, ¿y esto papá qué es? Eh, ¿Qué modelo? ¿Qué personaje es? ¿Y cómo se llama? Y... Y bueno, de alguna forma eh, está lindo, está bueno. Eh, a ver qué, qué es a futuro, qué memoria tendrán ellos de, de lo que uno hace hoy. Eh, y lo bueno y es a poder de... compartir tiempo, ¿no? También, eh, que sí. por ahí si sí tendrías que estar trabajando horas en algún lugar o eh, quizás ser emprendedor muchas veces en ese sentido es ventajoso, ¿no? Bueno, yo digo también. Sí. Perdón, ¿eh? Y a veces, por ejemplo. Sí, a veces pobre yo, bueno, nada, le digo pobre que estoy trabajando y bueno, no puedo jugar con él, eh, me duele, me duele bastante, sí, pasa. Pero, pero bueno, lo hago por ello, o sea que eh, me da culpa no estar... Pero, bueno, Perdón, lo hago, ¿eh? Lo hago justamente por eso. Son cosas que pasan, estamos eh, desde no casa. Pasa Perdón, eh, mi perro es un cachorro que insiste en ladrarle a todo el mundo. <risa> Nadie haga nada, es como una manía que tiene. No, pero está Balú. bien. Son cosas que pasan. <risa> eh, bueno, sí, la vida, digamos, la vida personal con, la, con los nenes, eh, todo. Es todo sí, caso. Que muchas veces. Muchas veces es ventajoso y a veces no. A veces decís, bueno, basta, quiero salir un poco. Y más sí. en la pandemia que uno se mantuvo tanto tiempo encerrado, ¿no? Es como... Sí. A ver. Eh, Los sí. chicos necesitan sí. salir. Es, Estar es todo el día acá. Imagínate, yo trabajo todo el día acá. Cuando estoy con el 3D, estoy todo el tiempo acá. Llega un momento que no es tu casa, es tu, tu lugar de trabajo. Y no es lo mismo descansar en la casa de uno no, que no. en el lugar de trabajo. No, eh, no trabajar no en tu casa es, 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 es totalmente difícil. diferente. Bueno, yo, mi yo vivo arriba y mi taller lo tengo abajo. Es, es una pequeña diferencia. ¿no? Yo no tengo Bien. hijos, pero, eh, pero sí. Te quedas a veces como que las horas... Eh, en un trabajo normal las tenés como contadas, son ocho horas que trabajás. En un, en un emprendimiento es como que no tenés horas de corte. No. Continúa. No, y aparte lo, el constante mensaje o el, todo el tiempo. Sí. No, no, no tenés para controlar. Sí, 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 sí. El eh, tiempo que invertís. 
sí. que estás haciendo oh. lo tuyo y de repente tenés que dejar para hacer otra cosa eh, más urgente eh, pero sí, 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 sí. Se, se, es difícil, es difícil. Pero bueno, lo importante es continuar, perseverar, y lo que decía al principio es, hacerse tiempo es lo que más cuesta. Lo que más sí. cuesta es hacerse tiempo. Sí, sí. Yo te iba a preguntar si vos tenés pensado que tu emprendimiento crezca de otra forma, porque al hacer algo tan artesanal y personalizado, o sea, sí. tus producciones son muy artísticas, es, es como... ¿Tenés pensado algo crecer de otra manera? Decir, bueno, contrato a alguien para que me ayude a pintar. Sí, tengo, tengo pensado expandirme, pero a nivel regional me gustaría dedicarme por ahí exclusivamente a, a figuras en miniatura, mm. donde por ahí ya el gusto puede ser personalizado, sí, pero eh, las técnicas y la variedad de figuras que hay... Eh, eh, dejan de lado el gusto personal de, del que las va a adquirir porque es, eh, son muy lindas. Y bueno, todavía me falta mucho para llegar a eso, pero apunto a eso y a tratar de exportar. Eh, todavía no sé cómo, <ríe> eh, no sé cuándo, pero... no, sé, eh, no sé, pero esa es mi meta. Eh, pero la idea está. Digamos. La idea y las ganas están. El y dar cursos no quizás nada. de pintura y asistir, o a eso no se te ocurrió, no pensaste en... Sí. Eh, Porque muchas sí, veces sí. cuando algo es tan personalizado pasa en mi rubro con las tortas, por ejemplo. Sí. Las que hacen tortas talladas terminan haciendo cursos porque al ser algo tan personalizado no les permite escalarlo, o sea, escalarlo no, vendría a ser como hacerlo tipo industrial, ¿no? Claro, Entonces, claro. dar clases... Claro. Sí, perdóname. Eh, claro, no puedes aplicar un proceso mecánico eh, para algo tan personalizado. Eh, no puedes, eh, de, alguna, de alguna forma decirlo, aplicar siempre el mismo método y obtener diferentes resultados porque de, de cada cosa que haces eh, en este rubro, por ejemplo, son muchas horas y así como en otros también. O sea, pero en este, en mi experiencia, yo a veces subo la cantidad, de, por ejemplo, termino un trabajo, saco las fotos y posteo, y a veces subo la cantidad de horas que estuve trabajando, y vos si sumás, claro. ahí te dan más de 100 horas cada trabajo, y esas 100 horas vos decís, wow, ¿de dónde las sacaste? Porque claro, no ¿cuánto que, vale mi hora de tan... trabajo? no Porque ¿cuánto claro. cobré? ¿cuánto vale mi hora de trabajo? Es, claro. Eso también uno tendría que, tiene que plantearse cuando Exacto. trabaja con las manos, no porque la, la, muchas veces no, no, contem, no se contempla eso. Uh -huh. Sí. Eh, y a veces uno, uno rescinde, digamos, un poco la, la, la importancia de su tiempo, que es lo único que no recuperas, lo, lo menosprecias porque decís, bueno, lo que importa es el trabajo, lo tenés que sacar, no importa cuánto tiempo tenga eh, para hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo lo mejor posible, y a veces, eh, sí, eh, te terminás dándote cuenta que por ahí eh, el trabajo valía más, o, o bueno, no sé, sí. Sí, básicamente eso, en fin. Nunca vale menos, nunca haces algo que decís, uy, me pasé, porque la cantidad ah. de tiempo que estás dedicándole es, 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 es mucha. Yo creo que son años y hasta que uno empieza a, a decir, bueno, este es mi trabajo y esto vale, y, y que el otro, viste, comprado, ¿me entendés? O sea, este es mi trabajo, si te sirve bien, <risa> eh, pero cuesta, ¿eh? Porque yo... O sea, como estoy en un rubro no, que laboro también a veces ponerle pre precio a ciertas cosas y que temer decir no, a, a este precio no lo van a, a comprar claro. y, y, y rever y decir bueno, ¿qué hago? Claro, Pero bueno. uno tiene sí. que valorarse porque el trabajo no solamente tiene mano encima, sino años de experiencia y cursos y como decís vos, te capacitaste un montón para hoy hacer lo que haces que es excelente. Exacto, exacto, sí. Bueno, por ejemplo, eh, me pasó con el tiempo pensar al revés, que al principio mis amigos eran los que me iban a comprar, eh, resultó ser al revés, que fueron los clientes, gente que no conocía, y con el tiempo me di cuenta de que no puedo venderle a un familiar, porque está esa confianza de me tomo el tiempo que yo quiero, y... Eh, y aparte está la otra, ¿qué te puedo cobrar? Es como... Eh, Tal cual. No, no, y aparte familiar es como, me estás cobrando, ¿qué me vas a cobrar? 
claro, termina ¿viste? regalando ¿Viste? todo. Sí, termina no, regalando. Exacto, exacto. Yo regalo las regalo. tortas. Cuando es un cumpleaños, la, mi regalo es la torta. No, y me dicen, ¿y hey, qué me regalas? No, la torta. <risa> sí, sí, por ahí la gente se me decís, pero vale un montón. Porque, déjalo, déjalo, por ahí claro. dice, pero vos lo haces eso, no importa, vale un montón de tiempo, un montón de. ¿no? <risa> es como que a veces no, no se valora el tiempo que uno invierte en, en, en cada proyecto. No, claro. Para nada. Sí, es verdad. Eh... Eh, así que bueno, nada, con el tiempo, eh, a veces me preguntaban precios, yo se los decía bajándole casi hasta el 50% y no me volvían a contestar, pero familia, familia o familia de mi mujer, y es como bueno, ya está, listo. Eh, no, basta, sí, más, sí, sí. Nunca más nadie me preguntó, no porque le haya dicho el precio, sino por una cuestión de que saben que uno dedica tiempo, y muchas veces he dicho, eh, uno tiene que cobrar por lo que hace, eh, si vos me conoces y me pedís algo, eh, me estás pidiendo como un descuento. Entonces yo tranquilamente podría decirte, bueno, entonces no te lo hago tan bien como querés, porque te conozco. Claro. <ríe> entonces, de alguna forma, vos me pedís un descuento y yo no te lo hago tan bien como querías. Y sí, no, pero sí, obvio. A conocidos, no, no, prácticamente no. No, no, no yo tampoco. Que, y eso que yo elaboro comida y todo. Y, claro. A mí eso. Sí, sí. Uno tiene porque que sabe el... cómo es también, ¿no? Sí. Y sabes lo que no te preguntamos, que creo que quedó en el tintero, fue ¿cuántos años tiene tu emprendimiento? Porque vos decías que tu hija lo está viviendo ahora y tu hijo también lo vivió. ¿Y cuántos años hace que, que estás con, con esto? Sí, hace, eh, bueno, dos años, finales del 2018. Eh, y obviamente apuntó a finales del 2019 con uno o dos clientes que no eran recurrentes. Eh, me costó mucho, digamos, eh, invertir en el material. Eh, la primera impresora, la segunda impresora la compré recién al año y después eh, fue un poco más fácil ir adquiriendo las otras. Eh, y bueno, eh, a medida que me fui eh, de alguna forma eh, familiarizando o tomando más confianza, eh, con, estandaricé, porque fíjate que las máquinas que tengo son las mismas, las primeras tres, y la última también es son similares, en la claro. forma de, de configurar eh, los modelos y la posición y etcétera, eh, es la misma básicamente, y después tengo una de resina, que no la tengo acá, la tengo en el galpón, porque es tóxica y, y requiere otro tipo de ambiente y espacio, eh, donde hacer las miniaturas en algún momento quería, eh, así que ya me tomaré el tiempo para eso, pero volviendo a lo que me preguntaste, eh, Sí, eh, sí, 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 de alguna forma. Eh, sí. Y te quería preguntar si estás conforme con lo que venís creciendo, ¿no? Como desde que empezaste hasta ahora. Decís, ¿podría estar mejor? ¿Ves a otros? Decís, yo estoy bien posicionado. Eh, sí, yo creo, por ahí viendo de donde yo trato de inspirarme, eh, podría estar mucho mejor. Eh, de alguna forma siento que algo no hice bien eh, no sé bien qué es todavía si es el tiempo o es la técnica o, o, o no haber es, eh, de alguna forma eh, aplicado bien la, la, la propaganda ahí me gustaría me gustaría un poco aprender eh, la parte esta de, de, del, del marketing, marketing. sí, sí. Es tomarle la mano, es cuestión de, de, de saber cómo manejarse, pero igual lo que haces es hermoso, así que no te desanimes ni, ni pienses que es por no. tu trabajo ni nada, porque eso quizás es para meterle más ficha en lo que es marketing, y eso tiene mucho que ver hoy en día, sí. eh, pero, pero tu trabajo es muy lindo, así que... Sí, no es un chico para que, que me regales más. algo igual. ¿eh? Okay. <risa> okay. Ya canté la onda. Me gusta el señor de los anillos. Yo ya te lo dije cuando el año pasado. La... Sí, sí. Es verdad, me acuerdo. Había sido vos, ahora me acuerdo. No te lo había dicho, sí, sí. Es verdad. Bueno, verdad. Eh, Diego, Tengo querés todos decir mis tu... hermanos fanáticos de los videojuegos. Diego, ¿querés decir tus redes? ¿Cómo? Tus redes, las redes, sí, así te, te vayan. Los que escuchen, dale, que te vayan eh... o nos vean, te, te sigan. Dale, no hay problema. Eh, bueno, en Instagram, básicamente, es arroba universo 3D, ok. 
todo junto, sería Universo 3 Doc, eh, con K al final, y en Facebook es eh, Universo 3 Doc, eh, pero la D está en mayúscula. Bueno. No me dejaron ah, todo bien. igual, pero bueno. Universo 3 Doc sería. El logo es eh, un símbolo fondo negro, con un piquito de impresión 3D, donde hay una especie de globo hecho con rayitas. Y el latiguillo del universo 3D se imprime tu imaginación. Ah, bien. Así que bueno, tratamos de, de diferenciar. Buenísimo. No, no sé cómo estamos de tiempo. Eh, sí, ya estamos llegando al final. Eh, bueno, eh, los invitamos a todos los que quieran participar de la cámara de eh, Comercio de Valentina Alcina. Eh, en las próximas emisiones tendremos más emprendedores, más voces. Eh, nosotros somos del grupo joven, pero eh, hay diversas edades que pueden unirse. No es solamente la juventud, todo el mundo emprende. Eh, que sí, que serán bienvenidos. Paul, ¿querés sí. hablar con algo? No, agradecer a Diego por brindarse por siempre desde desde el año pasado que le convocamos para el ADN siempre está dispuesto, así que gracias Diego por la entrevista por, por ser tan colaborador y te va a ir muy bien porque lo que haces es muy lindo Muchísimas gracias chicas, eh, la verdad por el espacio que nos dieron los emprendedores eh, necesitamos mucho de la colaboración de, del PAR y de, de, de la gente local eh, es muy, muy lindo ser reconocido en el barrio está buenísimo es como una forma de destacar el barrio, de, de, de enaltecerlo también, de poder aportar algo en él. Y bueno, esto que está bueno y es nuevo, eh, es lindo es lindo encabezarlo también. Y agradecer el espacio que ustedes nos dieron a nosotros. Bueno, gracias. Hasta la próxima. Por favor. Bueno, chao. Nos vemos.